Hello, hello, guys. Good evening. Hello, hello. Good evening. Hi, good evening, Sabrina. How are you? Fine, and you? Fine, thank you for asking me. Hello, Mabel. Hi, Maggie. Hi, Carla. Hi, Marcos Amilcar. Hi, Christian. Hi, teacher. Hi. Hi, Kenny. Hi, teacher. Hello, hello. Hi, Lisette. Good evening. Hello. Good evening. How are you guys? Fine, teacher. Fine. Hi, We will start the class in just some minutes. Let's see. It's 8.02 already. I will go through the attendance list just in some minutes, okay? Well, in a couple of minutes because there are some of you connected already. Okay, guys, I believe we will start classes right now. We'll go through the attendance list, okay? Just allow me one moment. Hello, Jerixa, welcome. Hello, Marielos, welcome as well. Hello, okay. Hello. Okay, now I will go through the attendance list, guys. Today it's Wednesday, right? No. Oh my God. Today is Thursday? Yes, Thursday. I thought it was Wednesday today. I don't know why, but I thought it was Wednesday. Tomorrow, okay. Wow. Okay. <laughs> uh, okay, uh, let's see. One moment. Okay, it's Thursday the 19th, 2022. Okay, Angel Estefania Marroquín Martínez. Present teacher. Cristian José López Pérez. Present. Uh, Estela Mabel Orellana del Cid. Present teacher. 
Fátima Denise Aguilar Márquez. Jaime Antonio Velar Cortés. Presente, chero. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jonathan Alexi González Torres. Present. Julio César Ramírez Arevalo. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Present. Lizette, Kenny Lizette Cuellar de Barrientos. Present teacher. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Linda Magali García Montoya. Present teacher. Lizette El Carmen Hernández Mismit. Present teacher. Luis Ernesto Gómez García. Marcos Amil Carmancía Gutiérrez. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Marielo Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Marta Lidia Godínez. Sabrina Lizette García Orellana. Present. Surma Yarixa Oliva Córdoba. Present. José Nelson Ruiz Moreno. Yuri Alexandra Flores Parada. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Ok. Thank you very much, guys. And thank you for joining the class on time. Let me get just one moment. Okay. Okay, we will continue, guys, with the class, uh, with the topic that we had yesterday. All right. Let's see. Do you remember what was the topic that we started yesterday, guys? Who can tell me what was the name of this topic? Phrasal verbs. Phrasal verbs, okay. And what else? And idioms, right? Great job. Okay, perfect. Yes. Uh, today we got a new topic. It's not new for you, it's a review. However, we will continue also with the review about idioms, okay? So, let's see. Today is a class 16, and as I mentioned before, this is not a new topic, but this is a review. And the review that we have today, it's about should, okay? Let's see. All right, so, before to start, I want you to please, guys, do me a favor and take a look to the idioms again, the ones that I send it to you. Try to go ahead and memorize as much as idioms as you can right now. Try to learn them, try to practice them, try to memorize them, okay? Try to keep them on your mind because I will give you five minutes for you to review the idioms because later on, I will ask you to go and improvise a role play, okay? Vamos a improvisar un role play ahorita. Uh, todos utilizando solamente esos idioms, okay? Y pueden utilizar los demás también que ya aprendieron, pero esos creo yo que sí son super common, muy comunes para que los utilicemos. Así que pues tratemos de, 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 de tomar cinco minutos y luego vamos a practicar role plays entre todos. Ok. Los ha, let's have a read about this. Vamos a leerlos, ok. I will give you five minutes for you to read them. Five minutes, guys.
Break a, Break a leg, a way to wish some good luck, to light up, light, uh, light it up. ¿Cómo dices? Okay. To light it up, to light up. Lay up. Lay up. Es con P o con O. -T. Con P, U P. Let up. Let up. Pues sí, to live, live, live it up. Okay, guys, so, um, are you ready? Not yet. Ready or not ready, guys? Just to confirm, today we have three listeners. Luis, according to what I can see on the screen. But please let me know. Uh, Jarixa and Jaime, right? Yes, teacher. Okay, great. I incorporate too late. All right, no worries. Um, are we ready, Dan, guys? Should we start? No. Oh. <clears throat> Sorry, Jessica. Ready, guys? Let's see. Okay, I believe we will start, guys, and we will start with, oh my God. Um, okay, I, I got a, a country in my mind right now, but it's just in Central America, okay? 
I'm thinking about one country in my mind and this country is in Central America. Could you please tell me what is the country that I'm thinking about right now? Panama? No. Costa Rica? No. Can you repeat, please? I'm thinking about a country, but this country is in Central America. Is So what is the country that I'm thinking right now? Guatemala. <laughs> Guatemala? No. <laughs> Carla, Fatima, Jerry, uh, Jerry sí. El Salvador. No. <laughs> Kenny. A uh, Mabel, Amilcar, Carla. Nicaragua. Yes. <laughs> that is the country, Carla. Okay, so now, uh, who's my favorite, I mean, who's no? I mean, what is my favorite pet? Who can tell me what is my favorite pet? Oh my God. A fish. Who? I mean, what? Fish. The cat. No, <laughs> no. Your dog? Mm, no. <laughs> oh, you know what? I said pet. So yes, Sabrina. Yes, pet. Because I was gonna be, I, I wanted to say animal and my favorite animal is a horse. But if I'm talking about pet, is that a horse a pet? No, right? Es una mascota, no, right? <laughs> no, bueno, está bien, Sabrina. So, Carla and Sabrina, let's uh, improvise a conversation. Va a improvisar una conversación utilizando los idioms y no voy a hacer tan mala onda. Le voy a dejar los idioms ahí compartiendo en la pantalla. In case, okay, if you want to pick one, you pick it up, okay? You pick another, you pick it up. Okay, let's do it, guys. Oh my God, this computer, sorry. Con Carla, verdad? Con Carlita, yes, Hi, the Carla. only one. <laughs> Hi, Carla. Hi, Sabrina. How are you? Uh, how are you? I'm fine. Uh, you know, um, are you going to go to the concert tomorrow? To the contest? No, me fui por las ramas otra vez a empezar, ni yo me entendí. <laughs> otra vez. Hi, Carla. Hi, Sabrina. How are you? I'm fine. Thank you. And you? Hi, thanks. You know, I want to tell you about something. Um, yesterday, um, Mariana won the contest and she is the daughter of the judge. It it smells a rat. What do you think? Mm. Uh, to, to enjoy life. Yes, she enjoyed life, but it was incorrect. Well, I'm going to talk with her. If she uh, she has to shape up or ship out, because that was incorrect. Mm. 
I I want to wish some some so many good look. Thanks, thank, and I have an exam for tomorrow. And you too, really break a leg. Mm. Sorry to interrupt you guys. Carla, were you in classes yesterday? Uh -huh. I don't remember. No. Oh, no, no. I got it. Carla, no sabía. <laughs> Sí, estoy así como que. Los de la derecha, los sí. Derecha, Ajá, no es... y que la derecha son los idioms y los de la izquierda, ¿verdad? Son, uh -huh. son los de significado. Ya, yes, no... guys. Pero siempre tratan de ver las clases, ok, grabadas. Uh, it's fine, uh, Carla, don't worry. So, guys, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer otra dinámica ahorita que pasó eso. Don't worry. So, ajá. Eh, Sabrina will start the conversation. Usted va a empezar. Si quiere puede hacer la misma o puede empezar otra. Luego necesito que alguien más continúe la conversación de Sabrina. ¿Ok? Una cosa. Si, si me deja Sabrina hablando sola, todos vamos a hacer un, 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 este, oh my God, how do you say that? Everyone will, will perform a punishment. A todos lo vamos a poner a hacer un castigo si me la deja hablando sola. So, tiene que haber alguien, alguien que salve la conversación, ¿ok? Entre todos vamos a hacer una conversación y van a ir siguiendo la conversación de uno. Por ejemplo, si Sabrina empieza, luego si es Cristian, luego ¿quién le va a contestar a Cristian? Alguien que se meta rápido y le conteste, utilizando los um, uh, phrasal verbs, idioms, lo que usted ha aprendido, ¿ok? So todos, please pay attention. Los que están participando, los que están en clases, traten de participar. Y si puede participar doble, hágalo para no dejar hablando solo al compañero. ¿Ok? So let's start. Sabrina, you start. Ok. And with another topic, really, because hice una ensalada. <laughs> Empiezo yes. con otra cosa. Okay. All right. Uh, hi, classmate. Uh, tomorrow we have... a um, an exam, uh, break, break a leg, everyone. Wow. Oh, we are so, ex so excited because um, I, I, I feel, for example, uh, I, I have to die. Because I didn't style, study, yeah. One, I know, but the next time for tomorrow, uh, do you smell a rat? Yes, it's, it's the smell a rat because uh, it's some topic we, ha we have not studied. No? <laughs> it's a smell a rat. Um, this is feel, I feel to break someone's heart. Is that the reason that we have to burn the midnight oil? And that's good. I will do the same because my mom told me shape up or ship out. There is still missing Amilcar, Mabel, Marcos, Antonio, Christian. Okay, let, let me start counting until five. If I don't get anyone, then we will play Simon Says. One, two, three, four. Nobody? Five. 
Right. Go, Amilcar, go. Hurry up. <laughs> Antes que me arrepenta. Okay, teacher. I have eaten a choripan, but my stomach is killing me. You eat like a horse. Me too. <laughs> But I eat two choripas. <laughs> yes, Choripan makes that we have to light up. When we yes. are eating. Yes, yes. <laughs> mm. I'm to eat like a horse. In the Mother's Day, I eat two a past, come past. Pasta? Pasta. Pasta is pasta. <laughs> Lasagna, that's delicious. Lasagna in my case make me too. I have to eat like a heart because I like it so delicious. A classmate in the news are saying that this just this weekend is going to rain. It. So it, it will rain in cats and dogs. Take an umbrella. Uh, we are we are don't need an umbrella because when I raining I like to I like, I I like to enjoy because to live to live it up. You don't use umbrella when it's raining. No. I don't no, think the because... same. But you are going to be sick. <laughs> <laughs> I don't think the same that uh, the, the, the classmate because when it's raining, uh, I, I have to quit the bucket. Sick is part to leave it up. The only thing that I like when I'm sick is that my voice is like a Rambo or Terminator when I have cough. <laughs> But it is part of living it up. Dice, ya se me acabaron los temas de conversación, ¿no? Y eso que yo tengo un repertorio, pero ya... We don't, we, we don't have nothing more to say because uh, we are talking about only three, two, two people in... I, we have that other partners and we participate in, 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 the, in the conversation. There are somebody people. Okay, very good guys, a round of applause for you. So now do me a favor and let me know who didn't participate in this activity. Teacher, solo nos hizo, solo nos hizo falta hablar de la novela porque ya se me acabaron los temas. De las series turcas me iba a poner a hablar porque ya no tenía temas de conversación. Oh my God, <laughs> so exaggerated, right? <laughs> so dramatic, because they are like that, dramatic. So, who didn't participate in this activity, guys? Please let me know the names of the per per people who didn't participate. Todos se quedan callados que ellos no dicen. Uh, excepto los que saben de oyentes, porque por lo que veo los que están de oyentes son Luis, Yarixa, Jaime, Maggie, and Jessica. Ajá. Bueno. Don't worry, guys. No, no lo voy a hacer porque ayer yo sé que no estaban muchos en la clase. Solo por eso salvados por la campana. Pero uh -huh. sí, íbamos a ponerle un punishment acá. 
Okay, so guys, very good, okay? Wonderful job. We will continue then. Uh, let's see, let me come back to the, to the presentation. Just allow me one moment. Okay, so we got guys a reading and writing practice on the pages from 36 until the 38, okay? So go to those pages from the 36 to the 38. Do you see the book, Ben el libro, guys? Yes, no, maybe. Can yes. you see the book? Okay, so guys, by the way, cuando no haya clase, vean la clase grabada, please. La de ayer estuvo muy importante porque estábamos hablando de las phrase hours. All right? So, hazme el favor y vean siempre la clase. So, um, let's see. I left this as a homework, so I want to ask you guys, where did you put here? Let's match each verse with its preposition and complete each sentence with one of them. So let's go ahead and do them right now. Let's see. Uh, how, what is, what is a phrase over? I mean, what is a complete phrase over for switch? Switch off, switch up, or switch, switch off, or switch up? Sorry, switch no, off. Switch, switch off. off, right? Perfect. What about clean? Clean up. Clean up. No. Uy. Clean up. What about Z's? Switch up. Switch no. up? Z's All right. Up. What about turn? Turn off. Turn off and call up, right? Call up. Call up. <laughs> All right. So, guys, now let's do something and let's complete those exercises. All right. Uh, let's see. Marielos, could you please help me out with the number one? Marielos, could you please read the number one? Mm -hmm. Can you pass me that scanner? Continue. I need to finger up his ball. Very good. Thank you. Julio, Cesar, could you please help me with the number two? And let's complete it with the phrase overs we have a bowl. Vamos a complementarlos con los phrase overs que están arriba. Julio, number two, Are you there? Okay, uh, let's see. Let's go with Mabel, are you there? Could you please have me with the number two? Uh, give me a moment. <laughs> Let's clean up. This workshop is very dirty. Let's clean up this place. Okay, very good, good. Marcos Antonio, number three. Remember, remember to switch off the power before you re remove the machines. Great. Uh, Amilcar, number four. Uh, four. Okay, I I have the computer one. Uh, turn off, turn off, turn off. Pardon, again. Very good. Number five, Lisa. If you don't lubricate this type of machine regularly, 
they will uh, they will turn up um mm, i believe there is another one for that one fatima what do you think could you please help uh, Lisa? which one Cisa. Uh huh. Cisa. Cisa. To avoid it is. How do you say it? it if is... you don't lubricate these types of machine regularly, they will cease up. Exactly. The context says that if you don't, you don't cease it, cease it up, <laughs> then um, it's not gonna be lubricated. Okay. So number six. Um. Sabrina, number six. The printer just stopped working. We need to call up the uh, call up a technician. The printer just, Sabrina, stopped. Okay, very good. All right. So very good, guys. Now let me go to the next page, and we have a reading session here. Read the following tips on how to organize a preventive maintenance plan. This is a preventive maintenance, maintenance, sorry, preventive maintenance plan, okay? How to organize it? We got the step number one, step number two, step number three. For this, guys, I need you to please that you read it to me. I want to listen to your fluency pronunciation pauses and um, that's it. Intonation, pronunciation, pauses, and fluency. All right, so uh, let's see. We will start with, sorry, because I'm turning it off my fan here. Uh, we will start with Kenny Lisette. Kenny, could you please start reading? And then you choose the next person to continue reading. Hello, teacher. Hello, could you please start reading? And then you choose the next person to continue reading. Okay. Um... You say me when I stop. Oh, okay. You can start in the first period if you want, and then choose another person. Okay, teacher. Um, step one, get the right people on board. Before you behind to organize your preventive my tense plan. You need to have the right people on board with the plan. Include to manage, manage, manage him. My tenants managers. Maintenance te technicians and any other staff who understands the way your system operates. This could include people from that processing, accounting, freshmen, and members of production and production control. Um, continue? Oh, could you please oh. choose another person? Thank you, Kenny. Okay. Um, um, Estela Mabel. All right, Mabel, could you please continue reading? Here, you may not. Okay, thank you. You may, you may not kneel in from each of these people at very every step, a step up the process, the process. But it's important to have them 
on board and keep up to date so you can get important feedback as you go. Step two, set goals for your preventive maintenance, maintenance plan. Using the task, the task force input. Set goals. You hope to achieve, achieve using the system behind a training your task or your task force on the computer skills. They'll need that when your preventive maintenance plan goes in full effect. Thank you. Sorry that I will stop you right here because I want, before you scrolling down, I want you to please to help me with the pronunciation of some words, guys. Please turn on your microphone and repeat after me, all of you guys. Begin. 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 Preventive. 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 Maintenance. Maintenance. Management. Management. Maintenance. Maintenance. Technician. Technician. Way. 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 Data. 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 También pueden decir data. Data. Data or data, it's fine. Kept. Kept up. Kept, kept up. up. Kept, kept up. Kept, kept up. Maintenance. Maintenance. Forces. 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 Begin. 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 Preventive. Preventive. Okay. Let's see. Let me scroll down. Uh, Mabel, could you please choose another person to continue with the last paragraph? Jessica. Oh, Jessica, she's a listener today. Sorry, Marvel. Could you please choose okay. another? Uh, Linda? Maggie as well. She's always a listener. Sorry. <laughs> okay. Uh, Marielos? Marielos, yes. Marielos, go with the step number three. Thank you, Mabel. The equipment go go to room the facility and inventory and the equipment you are considering in flying in your preventing my 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 teacher plan uh I begin the equipment as you go. Create a list of the assets you have responsibility for. Record the following details as you go and keep in the midst the process. In most Easier to carry out an organization with their systems 
and good preventing pandemic software program. Thank you, uh, thank you, Marielos. Okay, guys, let's repeat after me, all of you. Uh, go through, through. Go. Guys, go. repeat after me. Go through. Through, 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 through. Go through. Go through. Facility. 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 Equipment. 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 Your. Jobs, your jobs, including, including preventive, preventive maintenance, maintenance, details, details, details. Details. Mind. Mind. Easier. Easier. Organized. 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 Okay, so let's go ahead and answer some questions together, okay, based on the reading. Having the appropriate people on board is relevant, that is false, or that is true, guys? Having the appropriate, Having the appropriate people on board is not re relevant, is true or false? Okay. True? False. False. Okay, where did you find this on the reading? Donde pueden encontrar eso en el reading? In the step one. In the step number one. You need to have correct. Is it wrong? Could you please right. read it for me? You need to have the right people on board by the plan. Very good. Yeah. The right people on board with the plan. That's right. So it's true, right? Let me put it like that. True. Sorry. Okay, it is important to include people who understand of maintenance. That's true or false? Pero dice que es, is not relevant. Oh, yes, it is false, right? False. Because it is relevant, right? You're right, you're right. Very good, Fatima. So it should be false because it should be relevant, right? One moment here. Okay, sorry. So it is important to include people who understand uh, of maintenance. That's true or false? True. True. Where did you where did you uh, where do you locate that that idea, guys? What paragraph is it? Could you please read it? What paragraph is it? In the first paragraph. Yeah. In the? Yeah. the first paragraph. In the first one. Yeah. Could you please read it? Read it to me. Uh, 
Okay. See, they really say that uh, maintenance, maintenance, technical, and uh, any other maintenance? staff with maintenance staff and the others um, will understand the way your system operates. Very good. Include top management, maintenance manager, maintenance technician, etc. Right? So it means that yes, it's very important. People who understand maintenance, definitely. All right. What about number three? Uh, settings, goals is an option for the PMP. What does it mean, PMP, guys? You know what's the meaning of P what what PMP stands for? No. Preventing maintenance. Preventing maintenance. 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 Plan. Maintenance. Maintenance. Maintenance plan. Mm -hmm. Maintenance plans. Very good. Good job. Okay. Uh. Oui. Creo que, because I scroll it down. All right, so settings goal is, a op, is an option for the PM, PMP. Is that true or false? Setting goals in an, is an option for the PMP. Uh, Marcos Antonio, is true or false? Is, I don't know. Look it up in the reading. Busquémoslo en el reading. ¿Dónde está eso? ¿Y es true or false? Vale, se lo vamos a dejar esa a Marco. Number four. Okay. For better results, creating a list of assets is important. True or false, guys? For better results, creating a list of assets is important. It's true. It's true? All right. Where did you find it in the reading? Where did you locate that idea in the reading? In the step three. The step and, uh, three. Mm -hmm. uh, one, two, and there are four five, paragraphs. Four line, four line, right? Yeah, one, four two, line. three, four. One, two, okay, three. it yeah. says record the following details as you go and keep in mind that this process is much. Uh, yes. Uh -huh. Record the following details as you go and keep in mind that this process is much easier to carry out and organize the, with the systems of good preventive maintenance software program. Mm -hmm. Mm -hmm. It's saying that this, uh, the inventory, the uh, inventory, the equipment and assets, right? Mm -hmm. It's important. What do you think guys? Is that correct? Yes. Yes or no? Create a list of all the assets you have responsibility for. Record the following details as you go and keep in mind that this is this process is much easier to carry out. In Very step good. two, using mm -hmm. your test first, input set goals you hope to achieve using the system. Mm -hmm. Oh, sorry. Are we talking about the number four? The, the number three. five? Number three. Step number two, you said. Yes. You think your task forces input set goals you hope to achieve using your system. So at the end, it is true or false, guys? It's true. 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 
Okay, what about number four? For better result, sorry, that's the one that we just did it. According to the article, yeah. to carry out the PMP as our is mandatory. Is that right? According to the article, oh, sorry, le, ya decía yo que me tenía que sobrar uno que era la de Marco, sorry. According eh, to the article, is true or false, Marcos? It is true because using your talk for input set goals, you have to achieve it. Achieve, achieve. Is true, guys? Yes. Is that true, Christian? Number three. Come on, Marcos, is true or false? Is is false finally? Is false? Yes. Okay. Christian, what do you think? Christian and Fatima, what do you think about the number three? Is true or false? Setting goals is an option for the PMP. It's true. It's true. Because in the step two mention exactly. to, the, to, the step two to achieve the system. For right. it's true. Mm -hmm. And what sorry, what about the number five, guys? According to the article to carry out the PMP a software is mandatory. Do we have do we need to have a software to carry out the PMP? Do you believe it's mandatory to have a software, guys? I believe it's in the last paragraph. Let's look it up on the last paragraph and let me know if it is mandatory or not to have a software in the PMP. Para I llevar a cabo este... It's not or it is? It is. It is. Yeah. What because the other bad. things? What do you think, guys? Thank you, Jonathan. ¿Qué piensan los demás? It says, go through your facility and inventory all the equipment you're considering, including in your preventive maintenance plan. Mm -hmm. Tagging the equipment mm -hmm. as you go. Sorry, create a list of all the assets you have responsibility for. Record the following details as you go. And keep in mind that this process is much easier to carry out and organize with the system of a good preventive maintenance software pro program. Sorry, Mabel, go for it. Uh, I think uh, it's... It's not mandatory, but it's uh, that process is much, it's much easier to carry out. And All right. It with the... What do other people think about it, guys? ¿Qué piensan acerca de lo que dijo Mabel y lo que dijo Jonathan? Software is mandatory, yes or no? I mean, that's true or false? I think. 
is false with false. because that this process is much easier to carry out. Mm -hmm. It's false, guys. For me, it's false because it says that this process is much easier to carry out, all right, with a preventive maintenance somewhere. It doesn't say that it's mandatory. It says that it can be or it could be easier, okay? Puede ser más fácil teniendo un software program, pero no es que sea, man, man, que sea obligatorio tener. No sé si me siguen hasta ahí, guys. Yes, no, maybe. Yes, yes, teacher. Ok. One moment, please. Sorry. All right, very good, guys. Let me get a second, please. I do have a mess in my table right now. Okay, let me um, erase this and let me go to the page number 38. Okay. Mm, no, we will skip it because you already practiced with the idioms. Okay. Let me see. No, I know what to do. I know. Uh, I know what to do now. Okay, guys, let's go ahead and listen to this conversation. Then let's go ahead and practice it. I have a conversation here. Please listen to the conversation. All right. Listen to the pronunciation, guys. Bruno, that's a conversation between Bruno and Max. Hey, Max, look, I want to know what policies you have in your company. How are you, Max? Well, there are many policies in my company. For example, employees should wear a uniform always. Well, in my company, you shouldn't be late. If you do this, you receive a warning. And you, um, and should you notify your superiors if you do something wrong? Yes, you should. I see. Another policy we have at my work is the use of drugs. Nobody should do drugs. We also have the policy in my work too. You shouldn't do it. I think so too. All right. So they are talking about the policies that they have to follow in their company, guys. And they are using this modal verb, which is should and shouldn't. You know exactly why do we use should and shouldn't. All right. Um, let's see. Let me scroll down. And just as a reminder before we practice, guys, we use the model verse should for a strong advice and recommendation. A strong advice, un consejo eh, fuerte o una recomendación. Okay? Usa utiliza el subject plus should plus verb plus complement. For example, in affirmative form, you should wear a helmet inside the factory. You should be on time every day. Negative statements. Employees shouldn't smoke in the facility. We shouldn't forget to wear the uniform. Okay? You know already about this, guys. That's a model verb. Should and shouldn't. All right? That's in order for you to provide a strong advice or a recommendation. A strong advice and recommendation. Okay, so they are talking about the policies of the company, right? I want to ask you, what are some policies at Max Company, guys? Could you please tell me some policies about Max Company? About Max? Here, here, here. What are some policies about Max Company? Employees should wear a uniform always. Mm -hmm. Employees should wear a uniform always. Mm -hmm. All right, another one, guys. And notify uh, the, uh, their, their superiors. Superior. If, you, uh, if they do something wrong. Very good. And the last one? 
Nobody should do drugs. Nobody should do drugs. Very good. What should a worker do if she makes a mistake, guys? According to the reading, what should a worker do or if she or if he makes a mistake? According to the reading, what should the worker do in that company? Let's see, Maya, you are Max, okay? You're Max right now. Guys, what should a worker do if one, if once make a mistake in your company? What should you do? Or what should a worker do? Si usted ve que alguien está haciendo algo malo, ¿qué debería hacer según Max Company? Notify your super, superior. If Very good. Notify your superior, right? Superiors. Notify your superiors. Very good, guys. Gr wonderful. Okay, so I will share with you this uh conversation okay let me share it with you la voy a compartir en whatsapp guys uh, and before we practice this conversation no no vamos a practicar exactamente esta conversación sino que ustedes van a a conversar en los break rooms van a hacer una conversación a conversation van a crear una conversación donde entre ustedes se van a ir diciendo you will talk about what you should and you shouldn't do in your company. ¿Cuáles son las políticas que usted tiene en su compañía? Las va a discutir con su compañero. Tienen que ser reales, right? Now do not, no, do not invent. Just discuss about your company's policies with your partner. Pero antes de irnos a esa actividad, vamos a hacer un ejer unos ejercicios, un ejercicio escrito. Just allow me one moment because I'm sharing this conversation just for you to have a, you know, an example. Solo para que tenga un ejemplo. Pero en realidad no es que vayan a hablar, van, van a practicar esta conversación, no, sino que ustedes van a, a tener una discusión, una conversación real entre ustedes donde ustedes platiquen cuál cuáles son las políticas que ustedes tienen en su lugar de trabajo con su compañero, all right? So let me see. Let me continue with this before you go. Guys, let's work on this. Let me get a second. Here, you should write sentences about the policies in your workplace using the words en paréntesis. Do me a favor, guys, y esto lo vamos a hacer individual. Van a ser cuatro oraciones utilizando el should y el shouldn't. Acá, guys, ustedes solamente tienen una palabrita y la palabra es my schedule. And the number one, my schedule. And the number two, my dress code. And the number three, attend trainings. And in the number four, sleeping work hours. Ustedes me van a hacer una oración ocupando should or shouldn't utilizando esas palabras. ¿Ok? Y eso me lo van a mandar en WhatsApp individualmente. Four sentences. Cuatro oraciones. Pueden ser oraciones o preguntas. O yes, no question. Lo importante es que usted incluya esa palabra más should o si no puede ser shouldn't. We have, let's see, 15 minutes to finish. 15 minutes to finish this, okay? You send it to me the sentences in WhatsApp, okay? Lo hacen en WhatsApp, las cuatro, la numeran one, two, three, and four, y me lo mando, all right? Tienen que ser oraciones diferentes porque no todos vamos a pensar igual, right? But... The only thing that you will include is my schedule in the number one, my dress code in the number two, uh, attend trainings in the number three, and sleeping work hours in number four. I forgot the attendance, so I will go through the attendance list right now. I do apologize, guys.
Iliana Calderón Cisneros. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Yuri Alexandra Flores Parada. José Nelson Ruiz Moreno. Suma Yarixa Oliva Córdoba. Presente. Sabrina Lisset García Orellana. Marta Lidia Godínez. Marielo Janet Cornejo Erazo. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present. Marcos Amil Carmancía Gutiérrez. Present. Luis Ernesto Gómez García. Lizeth del Carmen Hernández Miss Smith. Present. Linda Magali García Montoya. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Sí. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Julio, Present. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Thank you. Jonathan Alexi González Torres. Present teacher. Jessica El Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jaime Antonio Velar Cortés. Fátima de Elisa Aguilar Márquez, thank you. Present teacher. Estela Mabel Oriana del CID. Cristian José López Pérez, thank you. Present. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Present teacher. Thank you. Ok, guys, solamente un pequeño recordatorio, guys, eh, para los que están de listeners o los que han estado de listeners, lo que les voy a pedir es que cuando pasemos la attendance list, guys, siempre traten la manera de encender su cámara y de responder en el momento que pasamos la lista, porque si yo los menciono, por ejemplo, y ustedes están acá, pero no dicen presente, acuérdense que ese una, es uno de los requerimientos, decir la palabra presente para que cuente como, como asistencia. Aunque yo lo vea acá, guys, pero no me dicen presente, yo no puedo marcar la asistencia, sino que esa es la palabra mágica. Así que solamente eso, FYI, y se lo digo así porque después, pues, eh, pues no quisiera que um, hubiera un malentendido, me dijeran, tiche, pero yo estaba ahí y, 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 y todo, pero lastimosamente sí tenemos que cumplir ese requerimiento que quien se pide, que diga la palabra presente y de hecho que encienda la cámara, ¿verdad? Pero sí, eh, lo tomo ahí siempre que me digan la palabra presente, oralmente, ¿verdad? Así que nada más eso les quería mencionar. Y sí. que, hola, hola. Perdón, que se me va el sonido. No sé si me mencionó, es que se me cambié de dispositivo porque uno se me descargó. Ah, sí, Sabrina. No sé si ya me... Present, present. Ah, present. Vaya, Sabrina. Tenía su primer present, pero thank you. Thank you a lot, ¿ok? Bueno, guys. Eh, let me see. Mientras me mandan esta información... I will ask you to give me three minutes because I really need to go to the bathroom, okay? I'm, I'm going to run, okay? Ya regreso, deme en tres minutos, ya regresé. Pórtense bien.
Hello guys, thank you very much. Did you finish? I have one answer and it is from Christian. What about the other ones? Let me let me get one moment and I will read them. Christian, thank you. Okay, guys, three more minutes. Three more minutes. Let me read Christian's sentences. Um, my boss should respect my schedule work. Very good. Uh, let's see. Christian, where is, a, where is the S for third person in should? Sorry. Um, are you missing an S in should because of the third person? Wow, I don't remember. No, I mean, I'm asking you. <laughs> yes or no? Can you repeat? Are you missing the S for being a third person in the number one? An S in the verb? In should, do we put an S in should because a third person? No. Why? <clears throat> I don't know why, but uh... 
You don't know I... why? <laughs> the answer is fine. But there is a why. Hay un por qué. Por qué, guys? Por qué no le ponemos la S al verbo should? Because, si Sorry? Because in this case, sure is not a pair. It's for me, it's like an auxiliary. Should? Should? Sorry. But I don't know, but yo sé que no lleva. But why? I don't remember the, the rule, but. Alguien me puede decir, guys, por qué no lleva la S? Mm -hmm. Somebody. Mm -hmm. <clears throat> Sabrina. Why Sabrina? I did, I didn't understand how is what is the question? ¿Por qué no lleva la S el verbo should? So, because it's a um, modal verb. Great, yes. Because it's a modal verb, guys. Porque es un modal verb, ¿ok? Por eso es. Como es un modal verb, los modal verbs no hacemos la... Se escriben así, así como están. No vamos a conjugarlos. Let's see. Um, let's continue reading the the your uh, examples. Mm -hmm. uh, you should wear my dress code. Okay. Um, the teacher should attend trainings. Okay, the employees should not sleep in work hours. Very good. Okay, let's see. Good job, Christian. Mabel, I should respect my schedule. Very good. Uh, we should not have dress code. Mm -hmm. We should have, we should not have a dress code, a dress code. Very good, my baby. And the next okay. one is, we should attend training. Very good. Marielos. I have my schedule from Monday to Friday. Oh, pero vamos a incluir, Marielos, el should y el shouldn't. En la oración, en los ejemplos que hagamos, solo incluye el should y el shouldn't. Puede decir usted, uh, I should have me, I should have my attendance from Monday to Friday. Lo puede poner usted. Uh, oh, I no, shouldn't. No, no, no. Mm -hmm. Do not worry. Okay. okay. Sure. <clears throat> Let's see the other ones. Mabel, we should should not sleep in work hours. Good job. Uh huh, guys. What else? What about the other ones? Teacher, but we didn't add the S in the shoe when it's third person, but in the next verb, we add or we don't add? No, we don't add it. Okay. Let's see. Sabrina, we should respect my schedule. Very good. We should, uh, she should respect my schedule. Sorry. We should respect the dress code in the work. At work. At work. Very good. They should attend trainings. I shouldn't sleep in work hours. Fatima, I shouldn't. I shouldn't. Sin el, en el, sin el verbo to be, Fatima. Solo sería I. I shouldn't eat after my schedule lunch. Mm, after my schedule. Ah, oh, okay. I shouldn't wear different from my company's dress code. Mm -hmm. 
to from different to okay fine the news co-worker when beginning the work in the company should attend training the co-workers news when beginning when beginning a job in the company oh let's see como podemos formular eso podemos decir the co-workers the new co-workers los nuevos compañeros de trabajo okay the new co-workers no sé si esa es su, su idea sorry que la estoy cambiando pero podemos formular un poco mejor podemos decir the uh, co-workers the new co-workers oh ya la entendí los new es que como tiene la s y con la s significa noticia sorry the new co-workers puede decir the new co New co-worker, co-workers, sorry, new co-workers should attend training in the beginning of their job. Así lo puede ser, Fátima. We shouldn't sleep in more hours. Very good. Karina had to check my schedule to find out what activities were scheduled for Monday. Entonces ahí, Sarina, Sarina. <laughs> Karina should check, okay? Karina should check my schedule to find out what activities were scheduled for Monday, okay? Then I have my sister should wear a dress code for her graduation. Very good. Let's see. I should go. I should attend trainings or I should go trainings. En este, en este caso sería I should attend trainings, okay? We should not sleep in work hours, okay? Very good. Next one, he should keep this as his schedule. Good. He shouldn't have a he should not have a dress code. Good. She should attend the training tomorrow. Very good. Alma Marcela should not sleep in work hours. We can say Alma Marcela. <laughs> okay, I should sin el tú en medio, Jonathan. Sería solo I should check in every day according to my schedule. I should check every day. Mm, tal vez ahí debería de chequear el qué cada día. ¿Qué debería chequear? Eso le hace falta. I should check according. Tratemos de formular la esa de nuevo. My company should verify all the time my dress code. Uh -huh. We shouldn't take sin el infinitivo en el final, en medio. En medio de should y en medio del otro verbo no tiene que haber infinitivo, guys. Sino que solamente should wear, should be. Should forget, shouldn't smoke, etc. Okay. We shouldn't take a 10. Ahí podemos decir, we shouldn't attend trainings on Sunday. Okay. We shouldn't attend trainings on Sunday. We shouldn't okay. sleep in work hours. Very good. Let's see, Marcos. <laughs> The employee should use a dress code. A dress code. Le falta la número uno, right? You should attend training. Uh huh. Work training. You should attend work training. Puede ser ahí. The employee shouldn't sleep in work hours. Okay. Very good, man. Okay. Let's see. It's nine thirty-four, guys. And solamente déjenme verificar quién se va a quedar con mi hora en el 101. Eh, Marta Lidia, ¿usted se puede quedar ahora conmigo en el 101? No sé si está ahí. Sí, teacher, pero no puedo hoy. Va, entonces hagámoslo mañana, ¿sí? ¿Puede mañana? Sí. Yeah. Ok. Ok, teacher. 
entonces eh, vamos a hacerlo con alguien que no la hemos hecho. Fátima ya estuvo, Jaime, Jessica. Ya hicimos el one on one con usted, Jessica. Pero creo que está ella de oyente. Sí, sí, sí. Ya hicimos la sesión de, de uno a uno, donde nos quedamos 10 sí. minutos al final. Sí, ¿verdad? Sí, me sí, recuerdo. Ya dije, sí. Thank you. Julio, Julio César, ya, ya, right? Carla Elizabeth, lo hicimos al fin. Yes. Kenny Lizeth. Conmigo ya, ya la tuvo. Ya, yeah, right, sorry. <coughs> Lizeth del Carmen, ya, Luis Ernesto, ya, Marcos Amílcar. Marcos Amílcar, sí, right? No. Marcos Amílcar, no, no hemos hecho no, la buena. ¿Puede quedarse ahora? Eh, sí. Bueno, thank you, Marcos Antonio. I really appreciate it. Ok, guys, so let's see. Do we have more examples? Yes, I have another one. It says, I should stick to my morning shift schedule. I shouldn't skip this. Uy, no, no, no veo bien. Is it, is it a stick? Carla, sorry. Esa no la entiendo. I should I stick to my morning shift schedule? Skip sería. Skip como saltarse, ¿no? Yes. Ah, ok. Sería skip, right? Esquivar o saltarse algo. Uh, I should have dress code in my work. We should attend trainings. We should not sleep during work hours. Very good. <clears throat> Very good, Carla. Okay, guys. So now uh, this will be the last activity. And the last activity will be to go ahead and discuss about the policies. Lo right. la tarjeta que me compraste anoche era paquete o... Discuss about the policies that you have in your work, in your workplace or in your company. Okay. We will go ahead and record your conversation and share it with the teacher. Okay. So vamos a tener la discusión acerca de las políticas que usted tiene en su compañía con su eh, classmate utilizando el should y el shouldn't. Okay, for example, you should wear a helmet inside the factory. You should be on time every day. Employees shouldn't smoke in the facilities. We shouldn't uh, forget to wear uh, the uniform, etc. Usted le va a brindar las políticas a su compañero y él a usted. Y van a grabar la conversación y me la mandan ya sea en privado o en el grupo. Okay. Grabando la conversación así en, el, en nota de voz en WhatsApp. Me la mando. Así que tienen ahorita hasta las 9 y 57 para hacerlo. ¿Ok? Acuérdense que vamos a practicar de una vez, guys. De una vez. Para que no, les, no, no se tarde mucho. Yes, Jonathan, I believe you said something. Teacher. I'm going to be of listener about last minute because I am driving right now. So I have an emergency. Okay. I will make the break runs, guys. Thank you. You're welcome. Let's see. Okay, click on join, guys, please. Jessica me dijo que estaba de listener, right? Just to make sure.
Click on join, guys. Marta, usted no está de listener. <coughs> Creo que no, no me dijo ella nada. Aquí está, teacher. Yo le doy un error. Ah, ok. Thank you. Pero no me da la opción, no lo encuentro la ahorita. Lo... Permítame, ahorita la, la muevo de nuevo. Va, intente ahorita. Dele click on join, Marcos. No, oh, ah, está ya. Ah, uh, let's see, Jonathan, Jesse. Ok, estamos exacto. Carla, usted le, le falta que le clic en join. No le da la opción. Luis, Jaime, Jessica, Jonathan, Maggie, and Surma, Jerixa, you are. Listeners, right? Jerixa, sí. Creo que sí. Ok. Yes, teacher. Ok. Next thing. I use my cell phone just for hear music, for listen to music. But uh, they say that it's important because maybe it distract me. Teacher, what are we talking about? Um, what do we have to do? Just talk about our working policies. Ah, working policies and uh, using should and shouldn't and record your conversation. Record the conversation. Just in our work, our notebook. No, record it in your cell phone in, as a audio. Como nota de voz. Lo, 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 lo graba y lo manda a mi WhatsApp. Okay. De su conversación, de lo que dijeron. Ok. Ahorita voy a pasar okay. las instrucciones en el WhatsApp. Ok. Ok. And, well, in my work, I shouldn't use cell phone. And don't use... And I shouldn't use... What else? Hearing? Uh, Words? Yeah. Mm -hmm. And I rings? Lord Niles? I, can, I shouldn't use that. And I see it. And I. Oh, yes. Uh, Yes, we said. I can tell you. Hablar. Te gusta cumplir. Sería como. Eh, Respetar el horario establecido si no será descontado el séptimo, algo así. El día. Ajá. Es... O el día, solo podíamos poner respetar el día, el, el... la noche, sí. El horario establecido. Ajá. Si no se descontará el día. Hello, girls. Sorry to interrupt you. Try to practice the conversation. And then record it and send it to me on WhatsApp, please. All right? Okay, teacher. Okay. Thank you. We shall not eat in work hours. We shall not eat. Mm -hmm. In 
lo puedo poner ok ay sí ay sí um, let me know let me know este Do you smoke in your workplace? Workplace. Okay, okay, I see. Um, let me know, Stella. Do you, do you smoke in your... Do you... Smoke in your okay. mouth? No. Can we Can you smoke in your workplace? No, I can't. We. Pero we're not sure. We shouldn't. We should not. We Negative. Should not smoke. Smoke in my workplace. Okay. In my company, is, is, it's the same example. Uh, I shouldn't be late. And what are the things? Política, política. Mm, uh -huh. I, uh, in my company, uh, you should report. Um, with the sub sub uh, supervisor. Se me olvida como se dice supervisor. 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 In my company, you should report or with your supervisor and when when I have a situation cuando uno tiene una situación no sé así se dice hay que reportarse con el supervisor eso quise decir Uh -huh. Y recursos humanos. Oh, oh. <laughs> Dice, and should, and, and should uh, you notify your superiors if you do something wrong? Se informa a tu supervisor. Do not not in your supervisor and something wrong. Well, mm -hmm. well. Otra que tengamos, Lick. Uh, we should go in at 8 a.m. Oh, yes. And shouldn't be late. Yes, puntual. Mm -hmm. Puntually. <laughs> Yes. Be punctual. Yeah. Pun like, punctual. Like punctual. Mm -hmm. punctual. Mm -hmm. That word is difficult for me. <laughs> punctual. 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 It's difficult because I, say, I always say punctual, but it's not like that. Like it's. I, I, it's difficult for me for any reason. I mean. <laughs> Punctual, 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 
guys, don't forget about recording your conversation about your policies and send it on the on my WhatsApp. We don't want to be listened oh. by the other ones <laughs> or send it you on the group, end. right? <laughs> you shouldn't, right? Uh, yeah, and you no, shouldn't. No, I, I, I shouldn't that. send it on the group. <laughs> it's, it's a police, police? It's a pol ah, ya la entendí. I shouldn't, yes. I shouldn't record shouldn't this conversation, use, teacher. Use, <laughs> use the WhatsApp in in classes. Ah, in, come on, Kenny. No. <laughs> I know. In hours, uh, the work, no sé, en las horas laborales, no sé. I mean, el ejercicio es de que se grabe en la conversación que hicieron de las políticas que estaban conversando que tienen en su trabajo. La vamos a tener que, que decir así, sin, sin leer. Ajá, yo pensé que usted me decía, no, teacher, I shouldn't record in classes. O pensé que me estaba diciendo, I shouldn't use WhatsApp in classes. Oh. Pensé que me no. estaba diciendo eso. In, in my work, if rest, restringido, how do you say restringido? Restricted? Restriction? Restricted. Restricted. Mm -hmm. oh. Restricted. Mm -hmm. In my work is restricted the use WhatsApp and Re the others. Wow. You shouldn't use WhatsApp. Excuse me? You shouldn't use WhatsApp. Mm, it's restrict, dijimos, mm -hmm. Restricted. Mm -hmm. I'm sorry. Sí, sí, pero con back. moderación, no sé cómo decir eso. Uh, moderating. <laughs> With moderation. Um, sorry. Guys, lo voy a dejar un ratito porque Marcos me está pidiendo ayuda. I don't know why. Marcos Parece. Amilcar. Marcos Antonio. Marcos el Morenito. Uh -huh. Ahí me lo saluda, Marcos el Morenito. Bye, ahorita. Es el alegre, va. Uh -huh. I'll be back, ya regreso. <risa> Hola, teacher. Hello. Marcos le mandaron saludos. Se le arruinó el, el audio de la computadora. No puede escuchar oh, nada. My God. Qué mentira, Marcos. Mentira, Marcos. Ahorita lo voy a escribir, Marcos. ¿Aló? Hola. Ah, hoy sí, ya puse mi micrófono. Mire, Marcos, le quería decir que le mandaron saludes. Uh. Ahora no se eh, escucha usted. ¿Qué? Kenny le mandó saludes. Kenny. Sí, nuestra, nuestra compañera, es que acabamos de estar ahí y yo le digo, ya con, Lu, con Julio, y le digo, guys, ya regreso, le digo yo así, porque eh, Marcos me está llamando. ¿Quién, Mar Marcos Amílcar o Marcos Antonio? El Alegre, me dice, sí. El Alegre, ah, bueno, ahí le da saludes, me dice. Kenny, Kenny dice. Es que Kenny hay un montón en el mundo, entonces. De nuestras compañeras, Marcos. Sí, de tu compañera es que, de clase. Es que fíjese de que mi, 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 el micrófono de mi teléfono se me dañó. No, no escucho, o sea, escuchaba la vocecita como de un ratón de Fátima. Pero le pu, acabo de ponerme el micrófono, o sea, en los audífonos. Y ahí sí escucho. Ah, bueno. Pero, Ajá, entonces no hemos terminado nuestra conversación. Pero grábenla, grábenla, please. Y me la mandan a WhatsApp antes que termine la clase. Voy a revisar ahorita que me mandaron una. Vaya. Escuchen así. Hi, Marcos, how are you? Marcos, le habla. Ah, I am fine. And you? Ah, I, I, I did you remember to you. Hable con Fátima. <laughs> I'll be back. Graben en ah, su okay. conversation, guys, ¿ok? Ok. 
pero ya no bebo. <risa> ok. Ok. Para que se envíe, lo escuchamos. Okay. Ya estuvo. Ahorita volvemos. ¿Se van a Carla, hola, voy a intentar grabar, entonces le voy a preguntar, se lo vamos a hacer la prueba. Ok, ok, listo, le haré la pregunta. Pregúnteme. Ah, dice que no es posible grabar en una llamada como audio. ¿Cómo lo hacemos? Eh, lo voy a intentar, yo lo voy a grabar como en otro chat. Aquí. Voy a hacer la pregunta yo y, y usted contesta, ¿ok? Eh, Notify to the to the superiors if you do something wrong. Okay, the teacher come back to in the class. Okay, bye, Marcos. Bye, see you. See you. guys did you finish recording sorry that i had to bring you to the main room guys but the time is over that's why i did it so sorry if i did it but if you are still sending the audios send it to me on the whatsapp okay if you're still sending the audios uh, so guys let me go through the attendance list okay uh, Angel Estefania Marroquín Martínez. Cristian José López Pérez. I believe Cristian is not here yet. Teacher, no hemos terminado. Mm, really? Were you recording? Sorry que las interrumpí. Mándenlo como lo tengan, guys. Sorry. Ah, es que ah. por el tiempo. Ok, Carla, entonces mándenlo como lo teníamos. Sorry. 
Es que lo que pasa es que es tarde, guys. No las quería tener más tiempo acá. Sí, es que el primero teacher siguió la, inter la interferencia de, de cuando usted ingresó y los perros ladraron. Entonces... Ah, no importa. Sí, mándelo. Y perdón. <ríe> perdón por haber llegado. Okay. Ah, sí, mándelo, Carlos. Sí, así mándelo. Don't worry. Más original. Ajá. Marco se grabó solo a él. ¿Verdad? Eso, sentí, eso escuché que solo él estaba. Pero yo le escuché a Fátima. Marquitos, sorry, please. Fátima. Sorry, ok. Sorry. So, Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Cristian José López Pérez. Estela Mabel Orellana del CIF. Present teacher, I'm sorry. Oh, don't worry. Fátima Denise Aguilar Mar Márquez. Present teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jonathan Alexis González Torres. Present teacher. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Okay, guys, and for the one that I just mentioned, you can log out. Don't worry, okay? Pueden, eh, pueden salirse si ya los mencioné. Porque ya nos pasamos tres minutos, más los que faltan, quédense un momento conmigo hasta que termine de pasar la lista, please. Pero los que ya mencioné ya se pueden, uh, ya se pueden desconectar, don't worry. So, espero que tengan una excelente noche, guys. See you tomorrow. By the way, antes de irme, no se les olvide que hay que mandar las tareas antes de la medianoche ahora, please. Ahora, sí, today. The no, el no. último examen es hasta el otro juego. Ah. Pero okay. las tareas son hasta la 17. Hasta la 15, si no me mistaken, hasta la 15. Sí, porque nos faltan las 15, 16, 18, 19. Estamos en la 16. Dicho, yo, yo me acuerdo que empezábamos semana los martes. Martes empezábamos, no era miércoles. Ay, no, ya no me acuerdo. Ya no sé. Miércoles, teacher. Pero entonces ya nos pasamos a mar, mar, a, a, uy, a jueves. A marco. Teacher, falló ayer, usted tenía que mandar. Sí, teacher, yo creo que ¿qué hacía eso? Bueno, yo creo que no. Y verdad, ayer. Uy, entonces. Seguro. Martes empezamos entonces. Martes empezamos. Bueno, sorry entonces, pero mándemelo. Yo lo voy a mandar también, ¿ok? Qué clase es la de hoy? ¿Es la 17 o la 16? La 16, entonces sí estamos mal, ¿verdad? Bueno, yo. Pero mándenlo entonces, guys, ahora, ¿ok? Entonces completarían hasta la clase 17, ¿ok? Voy a continuar con la lista. Sorry, guys. Que pasen una feliz noche. Solamente se queda conmigo Marta. Marta Lidia. Ok. Let me continue. So, Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Jonathan Alexis González Torres. Julio César Ramírez Arevalo. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Present. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Bye, teacher present. Bye, Kevin Alexandra Aguilar Bonilla. Lita Magali García Montoya. Present, teacher. Good night. Good night, teacher. Lizeth del Carmen Hernández Miss Me. Present. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Marcos Amil Carmencía Gutiérrez. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Goodbye. Goodbye, Marielo Janet Cornejo Arazo, Marta Lidia Godínez. Present teacher. Sabrina Alice García Orellana. Surma Janita Oliva Córdoba. Thank you. Present. Present. José Nelson Ruiz Moreno, Yuri Alexandra Flores Parada y Eiliana Carolina Calderón Cisneros. Bueno, guys. Thank you very much and have a wonderful night, okay? Take care, guys. See you tomorrow.
Let's see. Uy, guys, los mencioné. Sí los mencioné, right? Yes, teacher. Ah, ok. Si a veces me preocupa, díganme siempre, please, porque a veces me preocupa. <risa> Déjenme ver. Ok. Ok. Eh, teacher, teacher, solo una pregunta. Sí, dígame. El, el one and one, ¿con quién lo tenía? Porque creo que le, eh, no me recuerdo si quién le dijo, no sé si era Marta. ¿A quién le dije? No, ¿A quién le dije al final? Este, lo que pasa es que él había dicho que, que no iba a poder ahora, pero Ay, si gusta, no, 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 si no, puedo, no, no, si puedo, no, hay problema, yo espero la, la próxima. No, lo Espera. que pasa es que ya me había dicho Marta que no podía. No, no pero si ella puede, no hay problema. Me voy a me... quedar, Tichel, porque fíjese que le voy a contar. Va a estar vale, bien. No me acordaba Disculpa, mañana sí, un compromiso. Yo me había quedado porque como, como se habla de último. Pero sí es ah. cierto, Amilcar, usted sí me había, ya habíamos quedado por, porque Marta me dijo que no. Entonces mañana. Eh, no, cuando me toque no hay problema. Thank you, sorry. Lo siento, Marta. Hola, Marta, lo siento mucho. Yo no, ya tenía teacher, no te la idea preocupes. de que iba a caer con usted, pero yo, ajá, ahora yo me acuerdo que usted me dijo que no podía y por eso le dijimos a Marco, ¿verdad? Díganme, sí, teacher, ¿qué tal? ¿Cómo está? Que, es que no, estoy, no estoy en mi casa, sino que, como le conté, ¿verdad? estamos en los rezos de los novenarios. Ay, Entonces, yo por eso me tenía que mover de aquí para mi casa, ¿verdad? Ay, no, perdóneme. Pero no, no se preocupe, pero igual mañana tengo el compromiso del Instituto de Contadores. Entonces, ah, mañana sí nos, se nos hace difícil, la, bueno, la mayoría de contadores que estamos nosotros de la misma empresa ahí, que mañana creo que todos vamos a estar los cuatro de oyentes, <ríe> porque tenemos ese evento y es a partir de las seis. Ah, de verdad. Bueno, sí. qué bueno que me deja saber y verdad que lo siento mucho. Espero que de verdad su familia se sienta un poco mejor. ¿Verdad? Y que Dios le dé la fortaleza que necesita, Mar. Amén. O sea, que puede contar estamos. conmigo también. Gracias, ahí estamos. Ahí un poquito afectada mi mamá, por como le comenté, por la salud de ella. ¿Y qué porque tal? era su hermana. ¿Qué mejoró? Pues ah, ahí ya. está malita hoy, por ejemplo. Ha estado bastante delicada. Pero, bueno, le pedimos a Dios. La verdad, como yo le decía la vez pasada, usted solo Dios sabe su momento y, y Él es perfecto en todo. Así que este, tenemos fe que esta situación va a pasar. No es que uno, uno este, lo, como lo supere, sino que aprende a vivir con eso. ¿verdad? Sí, es bien difícil, la verdad. Eh, aunque, dígame. El dolor, aunque el dolor en realidad uno dice va pasando, en realidad a veces es cuando más se siente, va, va más creciendo por la ausencia. La verdad pero, sí. pero ahí vamos, ahí vamos, son cosas que de alguna manera uno dice mejor, porque la verdad la situación de su salud estaba bastante crítica, así que era lo mejor, ya está descansando en paz. Sí, la entiendo, la verdad, créame que la entiendo como no tiene idea, porque sí, y casi que lo mismo nos pasó a nosotros, en octubre del año pasado fue, el, fue la última vez y, y sí, nosotros hemos tenido bastantes eh, experiencias así dolorosas en los últimos años, fíjese en la familia, pues la verdad Bien. no sé qué ha pasado, pero, pero sí le digo que he seguido, 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 seguido y la verdad es que ya después uno como que dice, o sea, ya no, ya no, no es que no sienta ni le duela, pero son tantas a veces, Marta, que uno, Dios mío, dice, ¿qué, qué está pasando, verdad? Exacto. Nosotros igual, en, en noviembre, perdimos también a alguien, igual, pero esto es muy doloroso, y ahora otra vez bien seguido, y uno dice, Dios mío, ¿verdad? Sí, y, pues, exacto, y, y de ver la situación también de mi mamá, nosotros hablamos con mis hermanos hace poco, de, debido a esto, vea, le decimos nosotros, pues chica, tenemos que estar preparados para, para lo que venga, vea. Porque, y, y no vamos a estar preparados emocionalmente, porque eso es mentira, o sea, uno nunca está preparado para eso. Nunca. Pero, pero y es otras bien cosas. difícil, porque aunque, perdón que le interrumpa, aunque usted vea a la persona que ya no es vida a veces para las personas o está sufriendo, no lo quien quiere. se queda sufriendo es uno, ¿verdad? Y uno no quiere, o sea, uno quisiera no, o sea, no, no, la situación de mi, de mi tía pues estaba bien grave, en ese que la, la operaron el sábado en la noche, este, 
y la abrieron y todo y encontraron que su intestino estaba tres metros, tenía, estaba podrido tres metros de su intestino. Y duro porque el doctor dijo, la vamos a operar, pero estén conscientes que lo que va a pasar de aquí para allá, o sea, no hay posibilidades. ¿verdad? Aún así le dejaron 24 horas abiertas, esperando que reaccionara un medicamento. Y no, no, no reaccionó, le dio un, un paro cardíaco. Ay, bien no. difícil. Sí, es bien difícil, pero como le digo, para ellos es más difícil para las personas que están sufriendo. Y sí. la verdad es que sí, a mí me ha tocado también vivir experiencias bien, bien así que pues uno tiene que agarrar valor y decirle a la persona que está sufriendo que, que pues sí, que no piense en nadie más, más que en él y que, que no. lo cante. Sí. Porque a veces las personas, eh, Marta, están ahí luchando, luchando con la vida de ellos. Por, por Porque los... uno, uno los aferra a uno, o sea, uno no los deja ir. Uno no lo deja ir. Así es, uno tiene que aprender a soltar, pero que es duro, es duro. Si me pregunta a mí, así es cuando nos sí, dieron el diagnóstico de mi mamá, o sea, y que por eso le digo que Dios es lindo, porque cuando nos dieron el diagnóstico era así como, mire, o sea, ya faltan unos pocos meses, ¿ve? Y usted empieza a llorar y decir, no, y no, ve, aferrarse, aferrarse. Y me costó un día cuando le digo a Dios, Dios, Voy a aceptar tu voluntad. Solo dame la oportunidad de tenerla un poco más. Sí. Y Dios me dio la respuesta porque de aquí para allá ya vamos sobre un año. Y sí, pues, sí. Ah, o sea, tiene sus altas y bajas, muchas bajas, pero, pero Dios me da la oportunidad de tenerla. O sea, y yo le agradezco todos los días. Cada vez que me levanto, la veo y la veo bien animada, le digo, ah, yo le agradezco a Dios. Porque... Sí. Porque no sé, no sé en qué momento ya vaya hasta aquí llegó, vea, ella no aguanta, ya estuvo. Sí, que... nosotros también estamos pasando una situación así con, con mi abuela, que no sé, a veces uno no se explica, pero son propósitos de Dios de verdad, que a veces uno no ni, ni siquiera cree cómo la persona sigue después de todo lo que ha pasado. Y hay personas Exacto. que ni se imagina estaban ahí ya no están. Hasta el final, Exacto. Dios tiene todo preparado, ¿verdad? Ay, sí, mire que en noviembre que perdimos a esta persona, nosotros, ella era como nuestro pilar, ¿verdad? porque ella cada vez que mi mamá se enfermaba, ella estaba con nosotros en cada momento, ella no nos abandonaba, y la que menos esperábamos que se fuera antes era ella. Así para. Y le dio COVID y fue duro, fue duro porque... Fue duro. Nosotros pasamos que 15 días en oraciones, todos los días pidiéndole a Dios, pero bueno, él, era la decisión de Dios, era su momento. ¿ve? Pero increíble, yo todavía, si usted me pregunta, yo todavía no lo puedo creer. Creo que entre mi tía que murió así como en noviembre y en la que murió ayer, me, me ha costado más superar la que murió en noviembre, porque ella era como, ay Dios, era mi paño de lágrimas. Mi mamá se enfermaba y yo, y, iba, y ella siempre estaba ahí, ¿no? Dijo, vamos a ver qué hacemos, y era un apoyo bien difícil. Y por eso le digo, mi mamá, ha pasado, mi mamá ha pasado esas pérdidas y aún está aquí, pero como usted bien dice, es porque Dios así lo ha decidido y por algo. Por algo, y créame que a veces el trabajo de uno, Marta, es es investigar, saber, darse cuenta cuál es ese propósito, pues por algo no, por algo no. Por algo, eh, bueno, sin necesidad o sin propósito, no, no es que vaya a pasar. Tiene que haber un propósito. Porque a mí Ajá. lo mismo me pasó también en nuestra familia. Fue como que también perdimos a nuestro abuelo. Y nuestro abuelo era como que, acaba lo que se dice, como el pilar de la familia. Jamás nos imaginamos. Y nos dolió profundamente, pero sí a veces sí es... Es bastante bueno dejar ir a las personas porque ellos están sufriendo sí. demasiado. Sí, así es, pero es difícil. <ríe> Ay, no, es bien difícil. Es ese sí. momento en el que usted tiene que aceptar. O oh, bueno, yo sinceramente, yo digo, todos tenemos el derecho de quejarnos o reclamar ese momento porque uno, uno es humano, ¿verdad? Y ese momento yo recuerdo que reclamaba, ¿eh? yo le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuestionaba. Porque, ya, mire, yo agarraba el carro, recuerdo, yo me, sabe que, bueno, yo soy de Santa Ana. ¿De verdad? Y, 
Sí, y yo me iba en el carro, pero llorando así, como no tiene idea. Y me daba la vuelta así, me iba por calle vieja para salir por el Congo y me regresaba por calle nueva, vea. Ese momento era para mí como un desahogo, porque ya no me tenía que ver así, vea. Pero qué tremendo, es bien tremendo. Eso es bien difícil para uno. A mí me pasó exactamente lo mismo de que tener que ser fuerte por otras personas y usted no Exacto. sufrirlo como tiene que sufrirlo, ¿verdad? Porque, o sea, para mis hermanos soy así como soy la segunda, pues, pero mi hermana que es la primera, ella es bastante débil y siempre me estaba, Marta, ¿qué hacemos? Marta, mira, mira. Y, y, híjole, yo tengo que hacer como que pararme bien porque si no se desborona todo. Sí, ah, sí. Así, así que ahí estamos. Exactamente así me pasó la última vez a mí. Y, pero para mí fue un poquito, como le digo yo, más raro también porque en este caso, en mi, en mi caso fue como con mi papá, ¿verdad? Yo Ajá. tenía que ser fuerte eh, porque mis papás ya, ya no soportaban ese dolor. ¿Y, y usted sí es abuelo? abuelo. No, eh, no, pero es como que si lo fuera porque mi, mi, mi hermano no está acá, entonces como que, pues sí. ¿Y cuántos son ustedes? Somos dos, la verdad. Ah, pero sí, ah, pero no prácticamente si no está eh, su hermano o hermana, me dijo. Hermana y hermano, pero no están aquí, entonces es como que... Ah, pues sí, usted. Oh, ah, usted le toca. Qué, qué tremendo. Sí, porque yo no bueno. quiero ser adulto, dice. <risa> sí. Bueno, Así no. es. Y mira, ahorita usted esperando un bebé. Sí, gracias a Dios. Y su primero. Cómo son la... Sí, primero. ¿Cómo, ¿Cómo es la vida? Y ya me lo han dicho, cuando alguien se va, alguien viene. Porque a mí Así hace es. poco nos pasó eso, ¿verdad? Fue bien difícil para nosotros perder un, una, un familiar tan primario, se puede decir, uh -huh. que a veces uno lo considera así. Eh, y pasa eso, ¿verdad? Entonces. Pero no estaba embarazada todavía. Todavía no, pero quizás a los que tres meses. Ah, sí. uh -huh. vale. Le dio algo, un motivo más. La verdad es que los hijos son muy lindos. ¿Y cuántos meses Ay. tiene, teacher? Fíjese que tengo cinco. Ay, qué chido. Pero mire, su carita no parece, o siempre ha sido así, de, de rellenita, ahora más delgadita. ¿Cómo me ve usted? <risa> es que yo la veo así, como no la veo, como gordita de la carita no la veo. Yo la veo, sí, un poquito rellenita, 